स्वागत है थाईलैंड सीरीज का सेवेंथ एपिसोड में सुबह 11 बजे हम तैयार हुए पटाया से निकलने के लिए सब पटाया में दो रात रुके हम लोग और आज हम लोग जा रहे हैं क्रैबी तो पटाया से क्रैबी जाने के लिए हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा बैंकॉक फिर बैंकॉक से बस लेके क्रैबी जाएंगे कैब बुक कर लिया अभी जाएंगे पटाया बस स्टैंड बीस मिनट का राइड के बाद हम पहुंचे पटाया बस स्टैंड हम लोग थोड़ा ये टेंशन में है की रात का जो बैंकॉक का बस है वो मिस ना कर दे क्योंकि अभी बहुत लेट हो गए हम लोग पटाया बस स्टैंड में आ गए टिकट भी काट लिया वन थर्टी वन रुपीज़ जिस दाम से हम लोग बैंकॉक से पटाया आए थे सेम प्राइस है इधर भी पटाया से बस छोड़ेगा टू ट्वेंटी पी को पहुंचेगा पाँच बजे फिर हमारा बस है साढ़े छः बजे अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो बस मिस हो जाएगा हमारा यहाँ पे बस का जो कंडक्टर है टिकट काउंटर में भी सब लड़कियाँ आए तो अभी दो बीस बज गया है बस आ गया टिकट दिखा दिया बस पर भी चढ़ गए सोचल बैठे उधर शुभ्रांशु और मैं बस में घुसने के साथ साथ उज्जल ने बोला मैं यहाँ बैठूंगा मैं यहाँ बैठूंगा बैंकॉक पहुँचने के साथ साथ हमें क्राबी का बस लेना होगा जो कि 640 को है तो ये बस अगर लेट हो गया तो हम चांद से कि वो बस हम लोग मिस कर दें लग नहीं रहा कि लेट करेगा बस देखते क्या होता है यहाँ पे भी शायद टोल में ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट होता है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी निकल गया ये कार क्या भाई क्या हुआ पता नहीं दस मिनट चलने के बाद अभी बोल रहे ब्रेक है लेट होने से तो हम लोग क्रैबी वाला बस मिस कर देंगे तो अभी बीस मिनट का ब्रेक है ब्रेक के बाद हम लोग जाएंगे फिर से अभी ब्रेक वैसे हम लोगों को तो ज़रूरत नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों लिया गया ब्रेक अभी अच्छा तो यहाँ पे सी फील करने के लिए ब्रेक लिया गया है और ना मेरा और उज्जल का टेंशन अंदर ही अंदर बढ़ रहा था लेकिन शुभ्रांशु इधर आराम से बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या है शुभ्रांशु एक्चुअली शुभ्रांशु का एक चैनल है नाम है फाइनेंस मैट्रिक्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता है वो यहाँ पे इतना साफ सुथरा है ना बहुत अच्छा लग रहा है देख के ये फ्यूल स्टेशन है और यहाँ के यहाँ के आसपास बैठने का जगह है बहुत हाई स्टैंडर्ड है चलो अभी बस छोड़ने का टाइम आ गया सोते सोते हम पहुंचे बैंकॉक उतरने के साथ साथ जल्दी जल्दी एक कैब ले लिया क्योंकि जिस बस स्टैंड में हम पहुंचे हम लोग जिस बस स्टैंड में आए क्रवी जाने वाला बस उस बस स्टैंड से नहीं जाएगा तो इसीलिए हम लोग दूसरा बस स्टैंड में जा रहे हैं जो कि यहाँ से आ, 50 और एक घंटे का रास्ता है अब तीनों टेंशन में थोड़ा सा लेट होने से ही बस मिस हो जाएगा एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है और हम लोग का बस है सिक्स को सिक्स फोर्टी हम लोग का बस है तो एक घंटे का हमें पहुँचना पड़ेगा एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है कि छः बज के इक्कीस मिनट पे पहुँचेंगे अगर 10-15 मिनट भी लेट हो गया तो हम लोग बस मिस कर जाएंगे ट्रैफिक भी ज्यादा है इसलिए कैब वाले भैया ने शॉर्टकट ले लिया अगर बस मिस होता है ना तो कल जाना होगा हमारा प्लान सब कैंसिल हो जाएगा और एक्स्ट्रा खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा देखते ही देखते अंधेरा हो गया गलती हो गया हम लोग हम लोग शायद पहुँच नहीं पाएंगे शायद नहीं हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे और टिकट एक्चुअली हमने कल काट लिया था पर हेड सात सौ रुपये करके सात सौ बाट करके तो सात सौ बाट गया हमारा ठीक है तो बात ये है कि ट्रैफिक तो है ही लेकिन हमारा जो चाचा जी है इन्होंने थोड़ा बहुत सारा शॉर्टकट ले लिया और हम लोग को जल्दी पहुंचाने का चक्कर में इतना शॉर्टकट लिया इतना शॉर्टकट लिया गूगल बोल रहे कि उधर से नहीं दूसरा साइड से जाओ फिर भी चाचा जी दूसरा गूगल का नहीं सुने तो अभी पता नहीं देखते क्या होगा कभी कभी गूगल का बात ना मानना पड़ता है हमने सोचा था कि चाचा जी अच्छे हैं लेकिन ये तो मिर्जापुर वाला चाचा निकला मैं तो तब से हंस रहा हूँ डायलॉग याद करके मिर्जापुर का गूगल मैप में स्टार्टिंग में दिखाया था सिक्स ट्वेंटी को पहुँचेंगे अभी दिखा रहा है सेवन फिफ्टीन को पहुँचेंगे इसका मतलब हमारा जो बस है वो ऑलरेडी मिस हो चुका है बस स्टैंड पहुँच गए बस है कि नहीं हम लोग बीस पच्चीस मिनट लेट है लेट्स क्या होता है लग तो नहीं रहा कि बस मिलेगा लेकिन देखते हैं कैसी बुलावा सेवेंटी थ्री ओके अपसे अपसे यस दिस साइड दिस साइड बोल रहे बस चला गया बस काउंटर ऊपर है जाके पूछ लो एक काउंटर पे गए बोल रही है इधर नहीं उधर जाओ और एक काउंटर पे गए ये भी बोल रही है उधर जाओ तो लास्ट में हमारा काउंटर मिला टिकट दिखाया मोबाइल पे हम बस अंदर ही अंदर यही प्रे कर रहे थे कि बस मिल जाए यार कुछ तो बोल रही है चेहरा देख के लग रहा है ये खुद हमारे वजह से टेंशन में आ गई है हम भी चुप ये मैडम भी चुप कोई कुछ नहीं बोल रहा है थोड़ा देर बाद एक आवाज आता है प्रिंटर की तब लगता है कि हाँ शायद टिकट प्रिंट हो रहा होगा उज्जल बोल रहा है क्या कर रही है ये लड़की कुछ समझ में नहीं आ रहा है 
अभी हम लोग कंफ्यूज है कि बस कैसे मिल रहा है हम लोगों को क्या रूल है पता नहीं लेकिन बस बोल रहे सात दस बजे और कुछ नहीं पूछेंगे हम लोग वो पूछेंगे बस सीट नंबर से वगैरह होगा क्या रूल है भाई टाका चाहिए बना की पैसा मांगते फिर भी दे देंगे सात दस को बस छोड़ेगा और अभी टाइम हो रहा है सात आठ दौड़ के जाना होगा नहीं तो बस चला जाएगा दौड़ रहे दौड़ रहे लेकिन ये बस स्टैंड खत्म ही नहीं हो रहा वैसे तो ज्यादा दौड़ नहीं पाता हूँ मैं लेकिन आज पता नहीं कैसे इतना ज्यादा सामान लेके भी बिना रेस्ट के दौड़ रहा हूँ वही बात है जब पीछे आग लगती है ना तब लोहा भी रॉकेट बन जाता है बस छोड़ने वाला ही था हमने रोका और टिकट दिखाया अब कॉन्डक्टर कन्फ्यूज की हम अभी कहाँ से आ रहे और हम ये सोच रहे की सीट मिलेगा या खड़ा होके जाना पड़ेगा मिल गया भाई मिल गया और एक मिनट अगर लेट होता ना तो शायद हमारा बस मिस हो जाता भाई, भाई पता नहीं कैसे हम लोग को समझ में नहीं आया कैसे टिकट मिला हम लोग ऑलमोस्ट थर्टी मिनट लेट थे जो बस था वो शायद चला गया ये शायद दूसरा बस है या पता नहीं कैसे एडजस्ट किया हमने भी पूछा नहीं है भगवान का दूसरा रूप वहाँ पे मिला था ये तीसरा रूप मिल गया <laughs> तो वी आर गोइंग टू ट्रेवी नाउ ये बस का स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आता मुझे कैसा क्या है हमारा उधर इस टाइप का बस देखने को नहीं मिलता और हमको दिया गया ये टॉवल रात को चादर रात को ठंड लगने से ओढ़ने के लिए शायद तुमने देखा नहीं है नोटिस नहीं किया यहाँ पे पानी जूस है बिस्किट टाइप का कुछ है ये सब खाना देख के हम खुश हमने एक्चुअली खाना खाया नहीं खाना खाने का टाइम नहीं मिला सोचा था यहाँ पर पहुँचने के बाद लेंगे लेकिन आस कुछ शॉप नहीं मिला तो वही बात है वैसे हम श्योर नहीं है कि ये बस कहीं पे रात को स्टॉपेज लेगा कि नहीं लेगा लेकिन लेगा शायद खाना पीने के लिए तो रुकेगा ही इंडिया में तो ऐसा ही होता है यहाँ पे पता नहीं और सीट सीट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है अभी यहाँ पे सिर्फ आठ सीट है स्पेस काफ़ी ज़्यादा है स्पेशियस है छोड़ चुका है सब टेंशन खत्म लॉन्ग जर्नी बस में करने से उल्टी वगैरह करता हूँ तो आज पता नहीं ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा खा लेता हूँ भाई वॉमिटिंग का भाई खा लेता हूँ खा लेता हूँ निकाल दो यहाँ से <laughs> उतरने के बाद कैब ड्राइवर जो है वो बोल रहे हैं कि मुझे फाइव स्टार देना आप <laughs> कंडक्टर आके बुला के गया खाना खाने के लिए थोड़ा देर बाद रुकेगा गाड़ी हम लोग को इतना भूख लगा है कि बोल पूछो मत खाना खाने जाएंगे तो मतलब इतना सारा खाना खाएंगे लेकिन अभी रुकने से भी टेंशन है कि खान हम लोगों का खाने लायक कुछ मिलेगा मैगी खा लेंगे नहीं तो ब्रेड खा लेंगे बिस्किट खा लेंगे कुछ नहीं है तो बियर भी पी लेंगे ये ज़्यादा बोल दे थोड़ा देर बाद ये बस रुकता है खाने के लिए अब रुक तो गया लेकिन टेंशन हमारा खत्म नहीं हुआ देखते हैं बाहर जाके पता नहीं क्या खाएंगे सेवन इलेवन नहीं है अब क्या खाएंगे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा भाई हमारे लायक क्या खाएंगे पता नहीं घुसने के साथ साथ नूडल्स देख के खुश हो गए कुछ नहीं मिला तो यही खा के रह लेंगे मेरा तो आदत है ये वॉशरूम है और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंजल मोर और उधर एक टेबल पे बुफे जैसा सजा के रखे हुए हैं पता नहीं क्या है ओह लेकिन यहाँ पे भी कुछ हमारे लायक खाने का नहीं है पता नहीं वेज है कि नॉन वेज है लेकिन स्मेल बहुत ज्यादा अजीब था चावल है तो चावल का क्या क्या बस चावल जो है वही पहचानने आ रहा है आ रहा और तो कुछ नहीं पहचान रहे हम लोग और स्मेल आ रहा है एक और ये सब भी वेज नॉन वेज होता है वेज स्टोर का चक्कर काटने के बाद घूम फिर के हम लोग नूडल्स के पास आ गए फिर से रेडी टू इट बस गर्म पानी डालना और पी लेना है और ये भी मतलब वेज नहीं है ये प्रॉन है प्रॉन में खाता हूँ तो ये सब खा सकते हैं हम लोग तो तीनों ही प्रॉन ले रहे हैं हम लोग उसी टेबल में रखा हुआ था गर्म गर्म पानी इसलिए उधर ही बना लिया नूडल्स अब ये खा के रात भर का इंतजाम हो जाएगा बाई दे वे ये है हमारा बस डोर के पास ही है स्टेयर्स ऊपर भी सीट से इनका डबल डेकर बस हाँ शांति तो मिला <coughs> 20 मिनट का टाइम दिया था 20 मिनट के अंदर अंदर सब लोग आके बैठ भी गए खा पी के हम लोग सबसे लास्ट आए जो भी टेंशन सुबह से था वो सब अभी एक एक करके ख़त्म हो रहा था मैं तो ये सोच रहा था कि वॉमिटिंग ना हो जाए लेकिन सब ठीक ठाक रहा और सुबह हो गया पहुँच गए एक रवि इस टाइप का बस मैं पहली बार देख रहा था एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ बस का टॉप फ्लोर में आने से नॉर्मल दिखता है मतलब सब नॉर्मली जैसे बस में होता है टॉप फ्लोर में ही 
ड्राइवर का सीट है वहाँ पे इसमें अलग ये है कि यहाँ से स्टेयर से और स्टेयर से नीचे उतर के और एक कमरा जहाँ पे हम लोग बैठे थे शुभ्रांशु आया वॉशरूम से और हम अभी उज्जल का वेट कर रहे हैं अभी जाना है हॉस्टल लेकिन कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैसे जाएंगे हम लोग हॉस्टल अभी बारिश हो रही है यहाँ पे तो थोड़ा हाँ। दिक्कत है क्या होगा प्लान में कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि अगर बोट में जाएंगे बोट क्योंकि हम बोट से घूमने वाले हैं आइलैंड जाने वाले हैं बारिश होगा तो बोट पट नहीं हो पाएगा आओ नंग बोट बोटेगा हॉस्टल सॉरी बोट बोटेगा हॉस्टल बोटेगा हॉस्टल वो आवनांग आवनांग जो है वो जगह का नाम है और हमारा हॉस्टल का नाम है बोडेगा हॉस्टल जो हमने पहले ही बुक कर लिया था पर वो है ये लेडी का खुद का टैक्सी है बोल रही है लेडी के साथ जाने से 400 सौ वाट ये आदमी के साथ जाने से 60 वाट पर पार्सल लगेगा मैंने सोचा इधर भी बार्गेनिंग ही करता हूँ लेकिन यहाँ पे काम नहीं किया एक गाड़ी मिला जो पार हेड सिक्सटी बाट से पहुंचा देगा हम लोगों को कितना डिस्टेंस है अभी यहाँ से और 11 किलोमीटर जाना है हमें और अगर ग्रैप टैक्सी कर दे तो हम लोगों को लग जाएगा 235 थर्टी फाइव बाट लेकिन यहाँ पे लग रहा है 180 एट्टी बाट ऑलमोस्ट हमने कल रात साढ़े सात किलोमीटर जर्नी किया और अभी और 11 किलोमीटर फिर हम लोग पहुँच जाएंगे हमारा हॉस्टल ये एक्चुअली मिनी पिकअप ट्रक जो होता है वो है और पीछे बैठने का जगह बना लिया बस बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और ऐसे ही अगर बारिश होता रहा तो आइलैंड वगैरह जाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ये गाड़ी में प्रॉब्लम ये था कि हमारा हॉस्टल का रास्ता है ऐसे लेकिन ये गाड़ी जा रहा है ऐसे ऐसे करके सो so, यार पहुंच गए हम हमारा हॉस्टल में काफ़ी देर टाइम लगा 11 किलोमीटर आने में बहुत घुमा घुमा के लाया ये हमारा हॉस्टल बोडेगा हॉस्टल घुसने के साथ साथ एक फॉर्म फिल करके पासपोर्ट जमा कर देते हैं ये हॉस्टल का नाम है बोडेगा हॉस्टल बुकिंग डॉट कॉम से हमने 320 सौ बीस बार से बुक किया था हॉस्टल में एंट्री लेने के साथ साथ अलग ही शांत माहौल होता है वहाँ पे एक स्विमिंग पूल हमारा रूम का ठीक सामने स्विमिंग पूल देखने के साथ साथ हमने डिसाइड किया इसमें तो जाना ही है लेकिन थोड़ा फ्रेश होने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद बाहर एक्चुअली बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो निकलना मुश्किल है जब भी ट्रेवलिंग कर दो ना ये बालों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए अलग अलग जगह का अलग अलग पानी उसके साथ साथ टाइमली वॉश करने का भी टाइम नहीं मिलता तो मेरा ये बालों का ध्यान रखता है ये ये गमी बाय द वे ये जो है ना ये है मैन मेटर्स के हेयर गमीज इसमें बीस एग जैसा बायोटिन है ट्वेंटी कैशूज जितना जिंक है हाफ कैरट जितना विटामिन ए है आधा ऑरेंज जितना विटामिन सी है इसमें बीस आलमोंड जितना विटामिन ई e भी मौजूद है इसमें हर दिन एक गमी खाने में दो तीन महीनों में आपका बाल लंबे घने और शाइनी तो होंगे ही लेकिन साथ ही साथ आपका हेयर फॉल और हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा ये शुगर फ्री है जिलोटेन फ्री है हंड्रेड परसेंट वेगन है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप इसे अपना डेली डाइट में ऐड करो हेयर लॉस रोकने के लिए और ज्यादा लेट होने से पहले अपना बालों का ध्यान रखना शुरू करो मेन मेटर्स जो है ना ये एक लौता डिजिटल क्लिनिक है लड़कों के लिए जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स द्वारा फ्री और कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और आपके लिए बालों के साथ साथ स्किन वेट सेक्सुअल वेलबींग और स्लीप कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी लाया है जिसका फायदा आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया लिंक से उठा सकते हो तो एक गमी खाते और कुछ जाते हैं स्विमिंग पूल पे ये पता नहीं कि पानी के अंदर घुसने के साथ साथ शुभ्रांशु क्यों प्रणाम करने लगा थोड़ा देर में पानी में खेलने के बाद आ जाता है हमारा ड्रिंक्स एक ही ऑर्डर किया क्योंकि इसका प्राइस ही है 200 सौ बाट लेकिन 200 सौ बाट वेस्ट टेस्ट बहुत ही बकवास ये पीते पीते फ्री शॉट्स आ गया हमारा हमारे लिए आया फ्री शॉर्ट फ्री का माल देख के उज्जल भी बहुत खुश 200 सौ बाट वाला से ज्यादा ये फ्री वाला बेटर है थोड़ा पानी में और रहने के बाद हम चले जाते हैं टेबल टेनिस खेलने के लिए लेकिन हम लोग को उतना खेलना नहीं आता उज्जल यहाँ का सबसे बेस्ट प्लेयर है उज्जल का मकसद ये है कि बॉल को नेट में ही रोकना है नेट में ही लगाना है इधर नहीं आने देगा बॉल को अभी देखो फिर से बारिश आने वाली है और हम अंदर ही अंदर टेंशन में की वेदर सही नहीं हो रहा है बारिश आने का चांस बहुत है हम इधर आसमान की तरफ देख रहे और उज्जल उधर हो गया बिजी मैं पीछे से देख रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ ये एक गेम छोड़ के दूसरा गेम में चला गया वैसे ये आयरलैंड से है घूमने आई है थाईलैंड बोल रही है कि लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है आज एक्चुअली दूसरा दिन खराबी में कल का पूरा दिन वेस्ट हो गया 
क्योंकि बारिश आ गया था बहुत जोर का बारिश तो जितना सारा प्लान था ना सब कुछ चेंज हो गया ये कर क्या रहा है उज्जल साला मार खिलाएगा हम लोगों को और इधर आके उज्जल ने अपना टोन ही बदल दिया ये सब मसाज पार्लर है रोड के साइड पे जितना भी मसाज पार्लर दिख रहा है रोड के साइड में उस टाइम उज्जल को रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए तो अभी थोड़ा हम लोग सी बीच जा रहे हैं जाके देखते हैं कुछ हमारे करने लायक कुछ है कि नहीं हेलो तो ऐसे ही वॉक करते करते बीच के पास आए और इधर देखा है काउंटर है जहाँ पे लिखा हुआ है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन और लोग खड़े भी है काउंटर पे तो बाद में पता चलता है कि यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिप में जा सकते हैं हमने ये सोचा कि हमारे पास अभी कुछ करने को है नहीं तो हम निकल जाते हैं ये शॉर्ट ट्रिप पे वैसे ये लड़की क्या बोल रही है वो बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ रहा है मुझे क्योंकि बहुत मुश्किल है समझना गाड़ी से लेके जाएंगे बोट के पास कैमरा थोड़ा देर के लिए ऑफ किया था ऑन करते करते हम पहुँच गए बोट के पास और टिकट जो काटा हमने पर हेड टू हंड्रेड ये कहाँ से उतर रहे हैं लोग उधर दूर कुछ बोर्ड दिख रहे हैं शायद उधर ही वॉक करते करते जाना है हम लोगों को मैंने गलती ये कर दिया कि शू पहन के आ गया दूर से लग रहा था कि दो बोर्ड है सिर्फ लेकिन यहाँ पे तो छह सात बोर्ड है अचानक से प्लान हुआ इसका वजह से मैंने स्लीपर नहीं लाया शू पहन के आ गया मैं ये है डिटेचेबल स्टेयर्स जिससे हम ये बोर्ड पे चढ़ेंगे हालत देखो अभी तो फुल पैंट पहन के आया है भाई पैंट और ज्यादा उठा लो अभी खोल दो पैंट ही खोल दो मैं सिर्फ शू नहीं फुल जींस पहन के आया हूँ मैं हर एक वेव के साथ साथ मेरा पैंट वन इंच कर कर के भीग रहा था मैंने सोचा ही एक गिरी बच गई मैंने क्या बहुत कहा था कि इस बोर्ड में नहीं जाते लॉन्ग ट्रेल उज्जल बोल रहा था की लॉन्ग ट्रेल बोर्ड बहुत ही ज्यादा हिलता है तो दूसरा बोर्ड पे जाएंगे बाई दे इसे कहते हैं लॉन्ग ट्रेल बोर्ड वेव के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा हिलता है बोट पे हमारे साथ और भी लोग हैं ये मैडम जो अकेली है एक फैमिली है और एक कपल क्लाउडी स्काई देख के अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि बारिश ना फिर से आ जाए और अगर बारिश आ जाने से कुछ गलत हो जाता है समुन्द्र में तो भाई भयानक सीन हो जाएगा उज्जल तो बहुत ज्यादा खुश और मैं भी खुश समुन्द्र के बीच में बड़े बड़े पहाड़ ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा औसम था एक चीज जो आपको महसूस नहीं करवा सकता वो था यहाँ का हवा जो बहुत ही तेज था कभी कभी समुन्द्र का पानी हमारे ऊपर आ रहा था जितना समुन्द्र का अंदर जा रहे थे वेव उतना कम हो रहा था बहुत देर बाद एक बोर्ड दिखाई दिया शायद हम हमारा डेस्टिनेशन पे आ गए तो सिर्फ हम यहाँ पे नहीं है यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं। इस अकेले की बोर्ड से पूरा बोर्ड हिल जा रहा है तुम इंश्योरेंस करवा लो इधर में सीढ़ी से उतर रहा था और उधर वो मैडम जम करके उतर गई बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई तो यहाँ पे ना बहुत एक छोटा सा बीच है आ, बीच का नाम है रेले कैफे यह रेले कैफे <laughs> यह मेरा एक छोटा सा बीच है और बीच का नाम है रेले बीच काफी लोग आए हुए हैं हमने सोचा कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे लेकिन काफी लोग आए हैं यहाँ पे बीच साइड पे ऐसे धूप सेक रहे बहुत लोग लोग ऐसे बीच में पड़े रहे कि क्या सुख मिलता है और उधर में बिजी हो गया फोटो खींचना भाई तू हमेशा फोटोग्राफर क्यों बन जाते हो भाई हमेशा ये क्या है पहले बोलो ये जो सुंदर स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है क्रैप्स का घर शाम पाँच बजे के अंदर हम लोग को यहाँ से किसी एक बोट में बैठ के रिटर्न जाना होगा थोड़ा देर बाद हम चले जाते हैं लंच करने के लिए तो ये है रैले बीच कैफे मेनू में जैसे ही देखते हैं कि राइस है डिसाइड कर लिया इसी रेस्टोरेंट पे बैठेंगे चूची प्ला चूची प्ला और क्या हमने सोच लिया राइस और चूची प्ला खाएंगे हमने ऑर्डर किया तीन प्लेन राइस मैंने पूछा चूची प्ला कैसा फिश है ये लड़की गूगल करने लगी अच्छा होता प्रॉन अगर लेते तो ये बाकी दोनों मना कर रहे कि ये चूची प्ला नहीं खाएंगे प्रॉन खा लेंगे लेकिन मेरा मन था कि कुछ अलग ट्राई करने का चूची प्ला खाएंगे आज हम लोग हम लोग आज खाएंगे तो ये लो। भाई चूची प्ला बहुत फेमस है इंडिया में ये मैडम ने फोटो में दिखा दिया देख के नॉर्मली फिश लग रहा है तो तीनों ने डिसाइड किया कि हाँ चलो चूची प्ला ही खाते है जोर जबरदस्ती हंसना पड़ता है जरूर कट हो गया मतलब हम लोग हमने सोचा था सुबह से कि बारिश होगा आज बहुत इसलिए बहुत सारा प्लान कैंसिल कर दिया हमने और डी वगैरह लाया नहीं मैं ये आईफोन से 
अभी का जो वीडियो दिन का जो वीडियो है वो सब आई फोन शूट कर रहा हूँ मैं आ गया हमारा खाना चुचिपला चुचिपा तो हमारा चुचिपला आ गया है <laughs> हम लोग पता नहीं खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे बहुत अजीब है स्मेल भी बहुत अजीब है छुटकी जैसा स्मेल है भाई छुटकी जैसा नहीं है भाई ड्राई फिश का स्मेल बहुत अच्छा है ये और भी खराब है स्मेल है पता नहीं मैंने बोला इन लोगों को कि जो नहीं जानते वो ट्राई नहीं करना चाहिए लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं नहीं नया ट्राई करना चाहिए अब क्या करे उज्जल बोल रहा है खा नहीं पाएगा चक्कर में हमेशा लग जाता है हम लोगों का जितना दिखा रहा हो कि टेस्टी है उतना भी नहीं था और फिर ये फिश देख के दोनों बोल रहे हैं कि खा नहीं पाएंगे लेकिन उसी टाइम शुभ्रांशु ने बोला खा लूंगा खा लूंगे मुझे लगा कि अभी मेरा मार खाने का बारी दोनों मिलके धोएंगे मुझे दिन से तो अच्छे तो कैसे खाया मैंने क्यूँकी ये तीन सौ बाट का फिश है मतलब छह सौ रूपए एक टुकड़ा भी नीचे नहीं गिरा सकते हम अच्छा अच्छा नहीं होने से भी मैंने बोल दिया कि बहुत अच्छा है क्योंकि अगर मैंने बोला कि अच्छा नहीं है तो मुझे जिंदगी भर बातें सुनाएंगे इनको ग्रेवी पसंद नहीं आया लेकिन मुझे पसंद आया मैंने पूरा चाट दिया हमने चाट चाट के खत्म कर दिया नहीं तो छह सौ वेस्ट हो जाता मैडम बिल लेके आई मैक्सिमम टाइम मैं ही पेमेंट करता हूँ क्योंकि इन दोनों ने मेरे पास अपना पैसा जमा करके रखे तो हिसाब करने में आसान होता है बाद में के भी हम लोग बैठ के हिसाब कर लेते हैं पेमेंट कर ही रहा होता हूँ और यहाँ बैठे बैठे मैं कुछ देख लेता हूँ जो मुझे ट्राई करना था और उज्जवल बोल रहा है कि वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है लेकिन मुझे तो करना ही है सबुन खा हे भाई सब नहीं तो कुछ नहीं तो देखे ना उज्जवल पूछ रहा है सब सामान लिया की नहीं लिया तुम सब नहीं तो लेकिन मुझे तो ये करना था जवाब ही नहीं दे रहा हूँ मैं हेलो सर पेडल बोर्ड जो खाना खाते हुए देखा था वो अब मैं करने जा रहा हूँ क्या बोला समझ में नहीं आया सो भी सकता हूँ मैं और खड़ा भी रह सकता हूँ मैंने बोला मैं सो जाऊंगा मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा पैटर्न बोर्ड पैटर्न बोर्ड बोलते पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या बोल जो करने जा रहा हूँ उसका नाम भी मुझे पता नहीं बस वीडियो में देखा था लोग करते हैं जैसे करते हैं इसको मैं सिखाता हूँ ना ये हम करेंगे भाई अभी जिंदगी में नहीं किया देखा है बस कोशिश करते हैं देखते हैं मैंने बोला बोलो कैसे करना है बोल रहे पहले पैसा दो यू हैव टू पे मनी फर्स्ट लड़कियां कर सकते करते आए मैं मैं भी कर सकता हूँ क्या करूँगा करके रुको पैसा दे दो भाई हजार रुपए लेके गया है वो बोर्ड लेके चला गया वो मुझे पैसा दे रहा है और उज्जल इधर चिल्ला रहा है खपुन खा खपुन खा और इधर शुभ्रक्षो के अंदर थोड़ा देर के लिए जेके चैन का कीड़ा घुस गया था ये कुछ ज्यादा हो गया भाई मुझे पता नहीं पानी में जाके क्या होने वाला है कुछ दिन पहले ही मैंने तैरना सीखा है इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है मेरे पास नहीं हाँ ओवर कॉन्फिडेंस की मैं कर लूंगा तो मैं जिंदगी में पहली बार सर्फिंग करने वाला हूँ किसी ने स्टेट का वीडियोस में देखा था तो मुझे भी करना है मैंने उनको बोला कि मुझे सिखा दो कैसे करते मेरा हाथ में ऐसे रस्सी दे दिया मैंने सोचा डॉग का गले में जैसे बांधते है रस्सी मेरा गले में भी बांधना होगा आज देखते क्या करते भाई लेकिन नहीं वो पेड़ में बांधने का था घुंगू जैसे मुझे बोला बैठो या आप बोला इसके ऊपर सोना है मुझे <laughs> सो गया मैं अब क्या मैंने सोचा मैं पानी के साथ साथ समुद्र के तरफ बह जाऊंगा भाई साहब ने धक्का देके छोड़ दिया <laughs> नहीं भाई शायद मुझसे नहीं होगा ये <laughs> और समुंदर का थोड़ा अंदर गए फिर से बोला कि बैठो या so <laughs> भैया भी हंस रहा है यहाँ पे सब हंस रहे हैं मुझे देख के ये भैया भी और उज्जल तो मत पूछो ये पीछे कोई एक लड़का है जो खड़ा होके देख रहा है मुझे और हंस रहा है ना मोटा आदमी कैसे करेगा ये <laughs> वही बार है मैं ऊपर जा रहा हूँ और भैया मुझे रोक नहीं पा रहे और मैं गिर गया <laughs> अभी भैया बोल रहे मुझसे और नहीं होगा तुम जाओ डीप वाटर में जाना मैं। 
मैं अकेले निकल जाता हूँ समुद्र के तरफ मैं इसका कैमरे करते तो मैं ना डूब जाऊँ भाई मुझे स्विमिंग नहीं आती है बे। और एक बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ इतना हैवी है ये देख के समझ में नहीं आता देखो लड़की को देखो लड़की को देखो लड़की को देखो वो इसको देखता हूँ ये कैसे कर रहा है ये लड़का गुड गुड पानी में एक फैमिली मिलते जो मुझे बुलाते अंकल जी अमित को समझा रहा है कैसे करना है क्या बोला मुझे इसके ऊपर सो जाओ मैं लेट गया एक अंकल था और शायद उनकी बेटी थी वहाँ पे अंकल वेट कर रहे थे कि कब एक अच्छा वेव आएगा जब वेव आएगा उसी टाइम मुझे छोड़ेंगे और वेव आया और मुझे छोड़ दिया और क्या आ गया बहुत दूर पीछे मुड़ के देखा कि कितना दूर आया मैं कैसा एक्सपीरियंस था इन्होंने बोला कि हमारे पास आ जाओ हम लोग हेल्प कर देते बाद में मुझे बिठाया और एक अच्छा सा वेव देख कर धक्का मार दिया तो यहाँ तक पहुँच गया मजा आया <laughs> अभी खुद से हो जाएगा <laughs> अभी खुद से हो जाएगा बोल के निकल गया फिर से ओवर कॉन्फिडेंस वो अंकल ने फिर से बुलाया फिर से उनके पास गया फिर से धक्का मारा भाई भाई ब्रो ये फिर से जा रहा है इस बार मैं फिर से उनके पास जा रहा हूँ वो अंकल की बेटी आ गई इधर खड़ी होके और इस बार मैं भी आया बैठ के धीरे धीरे खड़ा होऊंगा खड़ा हो गया खड़ा है बोला कि धीरे धीरे खड़ा होऊंगा हाँ इसका हो गया ये सब निकाल गया हो गया मेरा बस यू आर कमिंग लाइक ए फॉरनर लड़की ने शायद अच्छा सिखा दी तुमको अभी उस जल को इसके साथ रील बनाना है वॉक करते करते जा ही रहा है वो मैं बुला रहा हूँ सुन नहीं रहा भाई भाई <laughs> भाई हो गया भाई, बहुत मेहनत कर लिया हमने बात ये ना कि अच्छा टिकट का है भाई टिकट गुम कर दिया मैंने तो भाई अब जाने का टाइम आ चुका है वैसे रह सकते और भी लेकिन कपड़ा वगैरह कुछ लाया नहीं मैं ऐसे ही सूख जाऊंगा नहीं तो सभी हमारा हम चले जाएंगे हमारा हॉस्टल पे फिर से यहाँ पे बहुत सारा बोर्ड्स खड़े हैं किसी एक में बैठ जाने से हम लोग को रिटर्न लेके जाएंगे एक्सपीरियंस अगर पूछना चाहो तो वैसे नॉर्मल बीच जैसे होता है वैसा ही है खास कुछ नहीं है बस हाँ व्यू तो अच्छा है तो बोर्ड में चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ी दिया हुआ है ये सीढ़ियों से हम बोर्ड पे चढ़ेंगे अभी मेरा उठने का बारी चढ़ के सीधे सामने की तरफ चले गए हम तीनों तो इसने नाव खोल दिया और अभी जाने के लिए हम तैयार बोट राइड मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है चाहे जितना भी धूप हो जो हवा बहती है वो मस्त लगता है मुझे सो हमारा ये छोटा सा आइलैंड का ट्रिप अभी खत्म कपड़ा वगैरह सब भीगा हुआ है जो सबसे बुरा लग रहा है वो ये है की आज बारिश नहीं हुआ है बुरा लग रहा है बारिश की वजह से पूरा प्लान कैंसिल कर दिया हम लोगों ने हम लोग जाने वाले थे फीफी आइलैंड वहाँ पे दो रात रुकने वाले थे लेकिन वो प्लान भी हमने कैंसिल कर दिया तो भाई अभी जाएंगे हॉस्टल हॉस्टल जाकर थोड़ा फ्रेश होंगे उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है पार्टी करेंगे पार्टी पार्टी और कितना पार्टी करेंगे भाई ये है बाइक टैक्सी स्कूटी के साथ ज्वाइन करके पूरा बैठने का जगह बना दिया यहाँ के लोगों ने नॉर्मल स्कूटी में सिर्फ दो लोग बैठ सकते लेकिन यहाँ पे सात आठ लोग सात आठ लोग बैठ सकते आराम से और यहाँ पे बैठने का जगह है टुक 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 अरे वाह तो इसे बोलते हैं टुक टुक इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी है ड्राइवर और गाड़ी का पूरा डिटेल्स है जो बहुत ही एक अच्छा बात है एक्सपीरियंस तो सच में अलग है इंडिया में तो बहुत कुछ देखते हैं हम लेकिन उससे अगर थोड़ा सा भी कुछ अलग दिखाई देता है कहीं पे भी वो सब एक्सपीरियंस करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हमारा हॉस्टल और अगले वीडियो में हम लोग जाएंगे शायद फिफी आईलैंड तो ये वीडियो को इधर ही एंड करते मिलते हैं इस अगले वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय